your second year. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Wednesday, the 19th of August. And I tell you what we are going to do now. I will explain the mistakes from the revision. Yes. Then we are going to go to the video watch. Yes. And then, as homework, you are going to do pages 4, 11, 13 and 14. Yes. From the quadrant major. Is it clear? Yes? All right. So the first thing you have to do now, the first thing you have to do now is to open your file, open your file, vas a abrir tu file, tu revision, que ya te la mandamos corregida. Yes? Okay? Open your file and check your mistakes. Yes? Okay. Veo muchos errores elementales que marco durante toda la unidad. Yes, ok. Y, bueno, inclusive, inclusive, marco antes de comenzar el examen, el la revision. Yes, so, the thing is that you need to pay attention. Yes, you need to pay attention. And, también, hay muchas personas que se nota que no están haciendo el libro de la A a la Z como les pedí. ¿Para qué servía el cuaderno de la A a la Z? Para que vos pongas todas las palabritas de vocabulario, ¿sí? En el cuaderno de la A a la Z. Por ejemplo, aparecía animation y vas a buscar la A y vas a poner la palabra animation con un ejemplo. Yes, for example, romantic, vas a ir a la R, vas a poner romantic y vas a poner one example, y vas a poner al lado, romantic. Entonces, todas las personas, aquellas personas, aquellos alumnos que están siendo conscientes, la R, vas a poner romantic, unit 9, y vas a escribir I like, uh, watching, Romantic Films. Y vas a escribir un error, un ejemplo con esta palabra. ¿Yes? Esto es a conciencia. El que hace el trabajo a conciencia avanza. El que no se queda en el pantano. ¿Yes? ¿Is it clear? Good. So, open your files. ¿Yes? Open your files. <coughs> And see. ¿Yes? Ok. See the mistakes, ¿ok? Yeah. Otra cosa que también quiero que abran es la corrección de the other man, the other man. Yo estuve corrigiendo tareas atrasadas a algunas personas que me avisaron que habían tenido problemas, pero ojo con el tema de las tareas entregadas tarde, porque no podemos nosotros corregir así una pila de tareas entregadas fuera de término, porque nosotros tenemos cada semana así de grande, una bolsa de corrección. Entonces, cada uno tiene que hacer su parte responsable, ¿sí? Yo te entrego lo que vos me mandás en tiempo y forma, a no ser que me pase algo, que nos pase algo al staff. Pero entregamos en tiempo y forma. Entonces, tu obligación es entregar en tiempo y forma y que la teacher no te tenga que mandar un mensaje para que vos entregues las tareas, que, so, que es tu obligación, ¿está? Ya sabemos que es todo difícil, esta situación, qué sé yo. Y la primera excusa que tendemos a poner, no, no entiendo las clases virtuales. ¿Sí? Las, en las clases no ha cambiado nada porque yo explico de la misma forma que ustedes, si, estuvieran, si ustedes estuvieran aquí en la clase, en la clase que te mando un video clase. Y, y lo bueno, ¿sí? Y la ventaja es que puedes verla una y otra vez. Entonces, a todos aquellos alumnos que le pedí que miren de nuevo las clases de la unidad 9, háganme caso, miren de nuevo y así van a tener éxito. Si no, se van a quedar trancados ahí en ese mismo lugar, empantanados. ¿Sí? Van a abrir también mistakes de Dios de Man, los que mandaron. ¿sí? Cuando yo cuento una historia, cuando yo cuento una historia, por ejemplo, de Dios de Man, ¿Sí? ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, hay gente que entregó Dios de Man como se le se le ocurrió en la cabeza. Y es The Other Man. Yo me di que tenía que ser con Bubbles. ¿Ves? The Man. The Other Man. ¿Sí? Y todas las 
cosas de cada uno. A veces vienen acciones, acciones que unen a, las dos, a los dos personajes. ¿Está? Así quiero el brainstorming. Yo no pedí en forma de párrafo, no pedí con guiones, no pedí en forma de texto. ¿Está? Entonces, por favor, miren las clases con atención y luego hagan el trabajo con atención porque yo explico todo. De P a P, de principio a final. ¿Se entiende? Así que, ojo con día de más. Entonces, cuando cuento la historia, ¿sí? Depende de lo que la teacher me pida. A veces yo le pido que cuente la historia en presente. He is a man, uh, he is a writer, he uh, finds another man on his bed. Listo, yo estoy contando. He finds, ta, ta, ta. He writes, estoy contando en presente, porque te lo pedí yo en presente. Practiqué presente. Ahora yo quiero que escriban en pasado. He wrote books. He uh, found a man on his bed. The man, the strange man, the other man, took his life. Yes? Entonces... Si pedimos en presente es porque queremos evaluar presente. Si pedimos en pasado es porque queremos evaluar pasado. ¿Está? Entonces, ese es uno de los puntos. Brainstorming con vagos. ¿Yes? Un mapa conceptual. Um, el hombre se miró, ¿cómo sería? Looked at himself. Looked at himself. ¿Yes? Looked at himself into the mirror, in the mirror. Yes, is it clear? ¿Cómo work, otra cosa, yo les voy a decir no todos los errores elementales. Work es un verbo. Entonces, si yo quiero decir, no puedo decir así, work happy. Happily. Yes, ok, happily. Entonces, si tenemos un verbo, acá vamos a necesitar un adverbio, porque los adverbios modifican a los verbos. ¿Está? Yes, eh, wanted to, he wanted He wanted to, más el verbo en infinitivo, to go, to play, to write. Él quería escribir. Entonces, ese verbo tiene que ir en infinitivo. ¿Yes? Ok. Las dos fechas. ¿Qué pasa que no están poniendo las dos fechas? Fecha de pedida, fecha de entrega, nombre del alumno. Tres cosas. Fecha de pedida, fecha de entrega, nombre del alumno. Dice second year. ¿Hace cuántos años que se vienen entre, entrenando con este tema? ¿Yes? Son alumnos de acá hace rato. Otra cosa, look for, anotate todos los, uh, los errores en la carpeta. Look for, buscar, look at, mirar. ¿Yes? ¿Is it clear? Y look after, look after, cuidar. Entonces tenemos, I am looking for teacher Ruth, la estoy buscando, I am looking for teacher Nicole. Yes, I'm looking for a doctor. I go, I'm going to look after my niece this weekend because my sister and her husband, yes, must go to, have to go to a party, to a wedding party. I am looking at you. Yes, okay, is it clear? Bien. Couldn't see. Couldn't see. Agustín, te faltó eh, ver, te faltó el final. ¿Yes? Alguno, uno de los dos Agustín, era porque me anoté Agustín, fíjese, hay alguno que le puse, cada uno abre su file y ve, me cuenta, couldn't find, el verbo después de un verbo modal, can, could, más, va con infinitivo, ¿yes? Bien. Alright. So, um, As regard the uh, composition in the writing, arrive at, arrive in. Arrive at, arrive in. No arrive to. Yes? Entonces, este es un error que lo tenés que mega H anotar en tu carpeta. Arrive at the restaurant. Arrive at the station, train station, bus station. 
arrive in Spain, France. Yes, entonces podríamos decir un lugar más chico y un lugar más grande, un lugar cerrado y un lugar, yes, ok. Pero arrive in, así, para big places vendría a ser, yes, ok, sí, para que te acuerdes, ok. Ah, estudia con los ejemplos. El, el, el orden del also, yo apliqué varias veces, entonces cada vez hay palabras que son, hay gramáticas o palabras que son warning. ¿Qué quiere decir? Que tu cerebro, cuando la vas a escribir, se tiene que poner con mucha atención. I am also, es una de ellas. I am also a teacher. I also correct. I also go to. ¿Está? Entonces acá tenemos un verbo en presente simple y acá tenemos después del verbo to be. He is also, he was also, this is the verb to be. Y cuando estamos en un tiempo verbal, por ejemplo, presente pasado, I also corrected, I also correct, I also went, I also go. ¿Está? Entonces, pay attention. Also is another warning. Yes? Ok. It is looks. ¿Qué tiempo es it is looks? It looks perfect. Pero esto no va ahí. Yes? Ah, tomar el sol sun-based. Sun-based. Renata creo que necesitaba esta palabra. Opposite. Of no va. ¿Dónde aprendieron eso? Yes, acá no. Opposite tal lugar. Opposite de school, no opposite of. Yes, otra cosa. Decided to. Decided to. Anda anotando esto en tu carpeta. No tenés que estar así, ¿eh? Sentado, ¿eh? Y sin hacer nada. Decided to go, decided to study. El verbo en infinitivo. ¿Yes? ¿Ok? All right. Um, algo. Los adjetivos con bored. I am bored con L. This book is boring. Y yo lo expliqué, siempre lo explico, lo expliqué antes, lo expliqué antes en la prueba. Necesitan estudiar, necesitan prestar atención y a la gente que tiene muy buenas notas, congrats. Yes, ok. So, a book can be boring. Yes. Uh, a play at the theater can be boring. A film at the cinema can be boring. But I am bored. Yes, is it clear? The child is bored. Una cosa es aburrido. Yes, ok. Los dos son... Eh, la película está aburrida. Yo estoy aburrida, aburrido. En, en castellano es lo mismo. Pero en inglés, a thing is boring. A thing is boring. And you are bored. Después tenemos interesting. Interesante. A film is interesting. And I am interested in a film. Is it clear? The... Second one is better than the first one, cuando queremos comparar. A ver, no se coman los sujetos, porque decís, is about, voy a decir, the film, y ta, 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 ta. Punto, is about, it is about, porque el film, para no repetir de nuevo el film, usamos it. Yes, ok. Have lunch. She's going to dinner. ¿Qué verbo es she's going to dinner? She's going to dinner. Y lo que aprendimos de have dinner, have lunch, have breakfast, what happened? Después otra cosa que se da mucho es um, todas las S que se olvidaron. Si yo pongo acá it sounds, it looks, Great, it sounds amazing. ¿Bien? ¿Cómo me voy a comer la S del presente simple? Que sabemos que cuando es he, she o it, el verbo lleva S. Otra cosa, the video game, the video game, it is uh, about lo que sea. ¿Qué está mal ahí? The video game is about. No puedo tener dos sujetos ahí. ¿Yes? 
Y después, oh my God, te lo repetí. Hay personas, alumnos que no están viendo la clase y se nota alevosamente, ¿eh? to be, am always, más going to, este es un tiempo que ya lo dimos el año pasado, este año se vuelve a practicar lo que le escribí en los mismos mensajes, pero lo que cambia, siempre vamos a practicar chances en inglés, ¿sí? pero lo que cambia es que va subiendo el nivel de dificultad, vos subiste de nivel, tus ejercicios suben de nivel, tienen más dificultad. Más verbo en infinitivo. O sea que acá no hay excusa de que no, no entendí el futuro, porque el futuro ya está dado. Lo estamos repasando. Entonces, ¿cómo me voy a olvidar el verbo to be? ¿Yes? So, subject, I'm always going to, más el verbo. I'm going to, la have lunch, I'm going to Mar del Plata. I'm going to go to Mar del Plata. ¿Es it clear? Eso es con respecto a todo lo que es Mistakes de la revision. Lo que es. Exercises 1. Exercises 2. Exercises 3. Is all vocabulary. How you are going to, to help yourself? By doing what? De cuaderno de la A a la Z con vocabulario. Yes? Ok. El que está haciendo el cuaderno de la A a la Z va a tener mucho vocabulario. Y el que no, va a tener el vocabulario pobre. Por ende, cuando pase a rendir el oral también, su vocabulario va a ser pésimo. ¿Ves? ¿Ok? El ejercicio 4, 5 y 6. Y hay uno que me voy a tener porque lo expliqué en clase inclusive. Yo lo de going to ya expliqué. Pero hay otra cosa que quiero explicar de nuevo. No se boicoteen, chicos, porque se están boicoteando, ¿sí? Aprendan, usen las clases para aprender. No digan que miran las clases y no miran, entran y hacen cualquier cosa. Bueno, estos son todos grammar que eh, ya... Aquí. Aquí me quiero detener. Nosotros teníamos, dice la consigna, mirar el cuadro, ¿sí? hacer una frase en futuro y explicar and explain you have a, use a future más infinitivo más purpose. Algunos ni estudiaron qué es infinitivo más purpose, ni ahí. O sea, mírese la clase de la unidad número. Son dos clases en que se da a full la unidad. Entonces, yo te di un cuadro, I gave a chart to you, I gave it to you, y teníamos que hacer así. I'm going to go to an art gallery with Andy on Monday to see a film, to see art. I'm going to go to town with Heather a 3 p.m. on Monday to buy a new laptop. Entonces, to infinity. Voy a ir a tal lugar para. Entonces, acá te evaluamos dos cosas. Cómo formas el futuro y otra gramática que es use infinity for purpose. I'm going to meet Adrian Seymour at 10 a.m. at the museum on Tuesday to discuss Documentary. Pilar, eh, Pilar M, porque la otra Pilar no entregó. Eh, por favor, prestar atención. ¿Yes? I'm going to... Ah, y el tema de las tareas. Las tareas en tiempo y forma. Yo no puedo corregir a todos tarea atrasada. ¿Por qué? Por respeto, lo que siempre digo en clase, con el tema de la composición y todo. Por respeto al alumno que está haciendo en tiempo y forma. Y yo quiero ser lo más justa posible. ¿Es clear? Good. Um, I'm going to go to a swimming pool with Paul at 7 a.m. next Wednesday to swim. Yes. 
I'm going to see a, a tournament on Sunday, yes, to relax. A lo mejor te relajas viendo tenis, yes, to enjoy. ¿Es it clear? Bueno, eso con respecto a la prueba. No era tan difícil, pero bueno, eh, hay algunos que no están estudiando nada. Se sientan, rellenan, rellenan el papelito y bueno, que la suerte me acompañe. Yes, ok, y no es así. Yes. Sus padres están pagando para que ustedes aprendan. Yo estoy haciendo mi trabajo, enseñarles. Ahora tienen que hacer ustedes el trabajo. ¿sí? No se peleen con la vida, con inglés, con... ¿sí? Porque no es así. Yes? Well, so, uh, today, as homework, you have to do cuadernillo. Voy a explicar la tarea, después ya voy a video watch. Te voy a mandar el video, como siempre. Excess, uh, page 4, page 4. También explico la tarea para que nadie tenga excusa. Reading. A, B, or C, multiple choice, uh, page 11, page 11, hello, page 11, page 11, complete the sentences, yes, remember, at, más horas, on, más days, yes, in the morning, in the afternoon, in the evening, at 7 p.m., at 9, at half past 10, On Monday, yes. Then you have uh, page 13, yes, okay. Solamente este ejercicio uno, pero antes leete cuando usamos uh, country states, cuando no usamos articles, yes, okay. Pablo comes from Italy, we don't say the Italy. A menos que sean the United Kingdom and the USA. Is it clear? Good. Después tenemos streets, yes, tampoco va, zero article. Uh, uh, then you have Mont Blanc, Mont Everest, yes, okay. Uh, transportes, by train, by car, y después proba a ver si puedes hacer el ejercicio 13. And then on page 14, from the cuadernillo, again, si el ejercicio es an o zero article, y después reescribir la frase. A mí me da una palabrita, me da una palabra, por ejemplo, Sue isn't up yet. Y te da bet. Con esa palabrita tenés que armar una frase nueva que diga lo mismo. For example, Sue is still in bed. Food. Ahora me da food en la B. We, were, we walked to the city center. We walked to the city center. ¿La tenés? Yes. Y me da food. Entonces, ¿qué voy a poner? Caminamos al City Center. Acá puedo hacer otra frase que diga lo mismo, pero usando la palabrita food. We went to the City Center, center on food. ¿Te queda claro? Entonces, digo lo mismo con la palabrita que me da. Pero la frase tiene que estar gramaticalmente bien usada. ¿Está? Gramaticalmente correcta, se dice. ¿Bien? Ok. Let's go to the video. Ok. So, filming wildlife is a video for 9F. So the thing is, do you watch uh, documentaries on, wild, on wildlife uh, uh, on TV? Yes, okay, yes, no. Do you ever watch wildlife documentaries? Why, why not? I, I do uh, because my daughters uh, like watching docu documentaries, yes, and sometimes we um, turn on the TV. So while we are eating, we uh, watch documentaries, yes, wildlife docu documentaries, yes, okay? So, if you look at this photo, yes, okay, you have to say at home, why do you think it is difficult, it's, it's difficult to have this, this photo, yes? Why do you think it is difficult to have this photo in your camera? Yes, okay, why? Because it is a wild animal, yes? Because uh, you have to, uh, it, because it takes a long time to have this photo in your camera. So in this part, we are going to see how, yes, uh, experts, yes, can do this kind of things, uh, can uh, record these special movements of animals, of wildlife in general. Yes, okay. And in exercise two, we have, and I want you to highlight the word, rainforest, camera traps, king kajau, Species, team, y vamos a unir 
ahora juntos antes de empezar el video. Yes, ok. And we have A, something that takes photos when an animal moves in front of it. Yes, something that takes photos when an animal moves in front of it. What's that? Yes, what's that? C. Yes, ok. Is it clear? One C. Yes, rainforest. Comenzamos con one. Rainforest. ¿Qué es el rainforest? Places with many trees and different types of fa um, la jungla, yeah? la selva. Yes, ok. Uh, trees and types of different wildlife. Ok. Camera traps. Camera traps. Yes, A, B, D or E. Camera traps. Camera traps. A, muy bien. Something that take photos when an animal moves in front of it. Okay? So you need to have a camera trap to take this kind of photos. Yes? Is it clear? Good. Uh, King Kajau. Yes? Okay? What's that? Places with many... Uh, perdón. Uh, e. Yes? Small animal. This is small animal. Yes? Leopard, leopards are species. Okay? So we have B. Type of group of animals or group of animals yes and team what is a team what a team is is d a group of people working together yes i work with a team yes okay so we are going to do exercise four <coughs> and five is it clear yes Four and five, and be prepared. And seven. Four, five, and seven. We are going to try to guess the words from seven. We are going to do all together. Are you ready? Good. Remember, uh, the videos are important for your ear training and for speaking. Yes? So, with video watch, you practice two skills. Yes? The listening and um, speaking. This is the rainforest in This is the rainforest in Honduras. Thousands of animals live here, but we rarely see them. That's because they live in the trees and they don't often come out in the daytime. This is Adrian Seymour and his team. Adrian is a filmmaker. He's working in This is the rainforest in Honduras. Thousands of animals live here, but we Honduras. rarely see them. That's because they live in the trees, and they don't often come out in the daytime. This is Adrian Seymour and his team. So they live in the trees, yes, and they don't come out when, it's in, when it is the morning, yes? Adrian is a filmmaker. He's working in the Honduran rainforest. So he's working in the in this in Honduras, Honduras rainforest, yes. And he doesn't work alone. He works with a team. He's a filmmaker, yes. Grabate esa palabra, filmmaker, yes. Okay. Rainforest, porque son keywords de esto, yes. Okay. Adrian wants to film the animals that humans never see at night. Adrian is going to use camera traps to... Camera traps, yes, because he films, he records animals we never see, yes? So, thanks to him, yes, we can see them on documentaries. ...film the animals. He climbs up into the trees and puts camera traps in different places. When the animal moves... So, he climbs up. Yes, he put the cameras, the, the camera traps. So whenever an animal moves, yes, uh, it automatically records the scene. The camera films it. Adrian and the team put six camera traps around different parts of the rainforest. Now Adrian has to wait. And wait. Look, they have to wait and wait and wait until and wait until the camera records yes a movement and wait and 
weight. You know, four weeks later, so he had to wait and wait and wait. Four weeks later, that's a long time. Four weeks later, Adrian returns to the trees and collects his camera traps. Yeah, so the cameras are there during four weeks. Now after four weeks, he returns the camera and now he will see how many movements, how many animals, yes, he could uh, record. He hopes they film some good pictures of the animals. Back in his office, Adrian starts to study the film from the camera. All the camera traps filmed something. So how many, what do you think, how many hours of uh, recording there must be there? But in a lot of the pictures, Adrian can't see any animals. He doesn't know if there is a problem with the cameras or if there is something out there. Then suddenly he sees something in a picture. It's a kinkajou. 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 It's a kind of animal. Kinkajou. This is the one that is uh, um, in exercise three. Yes. Okay. In fact, there are two kinkajous. Kinkajous only live in rainforests. Look. They eat meat and fruit. These two are looking for fruit. And one of them found the camera. Adrian's camera traps worked, so he's going to use them in the future to film a lot of other species of animals. Okay, so it worked, yes? Uh, and he could see the kinkajou, yes? And it's a kind of animal that lives only in the rainforest, yes? Okay? Well, so, uh, now is the time that you stop the video, do exercises four, five, and seven, yes? Four, five, and seven, and then listen to the answers. I will go to the answers, okay? Are you ready? Good, good. Four, one C, two I, three D, four A, five G, six B, seven E, eight F, nine H. Exercise five. 1C, 2B, 3A, 4C, 5C, 6A, B, D. Exercise 7. Are you ready? Filmmaker. Good. 2. Rainforest. 3. Rarely. 4. Team. 5. Collected. Yes, he collected the traps, the film traps, the camera traps. Yes and studied the films, okay? Good, well, that was all, yes, okay? I want you to uh, study, revise everything, open your file from the other man, brainstorming, uh, open your file from the review, yes? And analyze everything what I have touched, yes? Uh, analyze all the mistakes that I have told you, yes? And do quadernisia pages four, 11, 13 and 14 plus what you have to send uh, in the classroom, a three minutes video explaining the other man. Please, in this video, I evaluate you in the oral part, yes? So, be conscious of the grammar, be conscious of it. Um, concentrate, in, uh, concentrate on everything, on grammar, on how to pronounce, how you pronounce the verbs, because you have to say the story in the past. So there was a man, he was a writer, one day he found a man, a similar man, he had a bear, yes, he was in his bed, he looked at himself into the mirror, is it clear? Yes, so concentrate and pronounce. Exageren, si es posible, la pronunciación del lugar en el pasado. Ojo. Si tengo una duda de un verbo en pasado, primero chequeo, practico y después me grabo. ¿Yes? ¿Ok? No voy a poner cualquier verbo que no tiene nada que ver. Para eso sirve el brainstorming. That's why you do the brainstorming first, because you have to read the brainstorming. And then, when you have all your clear, clear ideas, you can record yourself in the three minutes video. ¿Ok? Bye bye. See you next class. Happy weekend.